നമുക്കറിയാം ലോകത്ത് ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങളിൽ സ്ട്രിക്റ്റ് നിയമങ്ങളുണ്ട് ആ ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങളിൽ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് സൗദി അറേബ്യ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കാരണം അവിടെ ഒരുപാട് റൂൾസ് ഉണ്ട് എസ്പെഷ്യലി നമ്മുടെ ലേഡീസിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് കർശനമായിട്ടുള്ള നിയമങ്ങൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ പറ്റും കാരണം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ സൗദിയിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്ത ആൾക്കാരുണ്ട് സൗദിയിൽ റിയാദ് ജിദ്ദ ഇവിടെയൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്ത ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ന്യൂസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സൗദിയിൽ രാജാവ് സൗദിയിലെ രാജാവ് അദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്തെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലേഡീസിന് ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു നിയമങ്ങളിൽ ചെറുതായിട്ട് ഇളവ് വരുത്തിയേക്കാണ് ഈ ഇളവ് വരുത്തിയ കാര്യങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലേഡീസിന് ഇനി മുതൽ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് എടുക്കാം ലേഡീസിന് ഇനി മുതൽ എന്താ പറയുക പാർട്ടി ക്ലബ്ബുകളൊക്കെ നടത്താം ഈ അടുത്ത് അവിടെ ഡി ജെ പാർട്ടിയൊക്കെ നടത്താം നമ്മൾ ന്യൂസിലൊക്കെ വായിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് പങ്കെടുക്കാം പാട്ട് പാടാം അല്ലെങ്കിൽ സിനിമ കാണാൻ പോകാം തിയേറ്ററൊക്കെ അവിടെ ഓപ്പൺ ആയി കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് ന്യൂസിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ലേഡീസിനായിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്കണം അപ്പോൾ സംഭവിച്ച എന്താ എന്നാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വൈഡാങ്കൽ റിവ്യൂസ് ഞാൻ അനുരാജ് അജിതൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കാം കൂടെ ഉള്ള ബെല്ലായി കൂടെ ഹിറ്റ് ചെയ്തേക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് കാര്യത്തിലേക്ക് പോകാം രാജാവ് മുഹമ്മദ് ബിൻ സലാം അദ്ദേഹമാണ് ഈ ഒരു നിയമത്തിൽ ഇളവ് വരുത്തിയേക്കുന്നത് എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ഇനി മുതൽ ഹിജാബ് ധരിക്കേണ്ട നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ സൗദിയിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ണ് മാത്രമാണ് കാണാൻ പാടുള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മൾ കവർ ചെയ്ത് നടക്കണം എന്നാണ് അവിടുത്തെ നിയമം ഉണ്ടാകുന്നത് കർശനമായിട്ടുള്ള നിയമങ്ങളാണ് അതേപോലെ പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ ധരിച്ചിട്ടാണ് ഇറങ്ങാൻ പാടുള്ളൂ ആ ഒരു നിയമത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇളവ് വരുത്തിയേക്കണം ഇത് സംഭവിച്ചപ്പോൾ തന്നെ രണ്ട് ലേഡീസ് മർഷൽ അൽ ജലാവുദ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ലേഡി ഉണ്ട് ആ ലേഡി എന്താ ചെയ്യുക വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റിയാദ് മാളിൽ കൂടി നിങ്ങൾ പോയി കാണുന്ന പോലത്തെ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് എന്താ പറയുക നമ്മൾ വെസ്റ്റേൺ രീതിയിലുള്ള അൾട്രാ ഫ്രീക്ക് ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് മാളിൽ കൂടി നടന്നു എല്ലാവരും ഞെട്ടി കാരണം ഇതേപോലെ സൗദി അറേബ്യ ഒരു ചരിത്രത്തിൽ അങ്ങനെ നടന്നേക്കണ ഒരു ചരിത്രമില്ല കാരണം അങ്ങനെ നടന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കർശനമായിട്ടുള്ള നടപടി ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അങ്ങനെ ഹിജാബ് ധരിക്കാതെ പുറത്ത് നടക്കണമെങ്കിൽ അതൊരു ക്രിമിനൽ കുറ്റമായിട്ടാണ് ഇതുവരെ അവിടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നതും ശിക്ഷ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നതും പക്ഷേ ഇനി മുതൽ ആ ഇളവ് രാജാവിൻ്റെ ആ ഒരു ഇളവ് പ്രകാരം ഇങ്ങനത്തെ ഡ്രസ്സുകൾ ഇനി ഇടാം അപ്പോൾ രണ്ട് ലേഡീസാണ് ഇപ്പോൾ മുമ്പിലേക്ക് വന്നേക്കണത് ഒന്ന് ഈ മാർഷൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ലേഡിയും അടുത്ത് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സായിട്ടുള്ള മനോബൽ കുതി ആ ഒരു ലേഡിയും കൂടിയാണ് ഇവർ രണ്ടുപേരാണ് ഈ ഒരു ഡ്രസ്സ് ഇടാതെ പുറത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് മർഷൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ലേഡി പറഞ്ഞത് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് സമയത്തും ഞാൻ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടേക്കാം ഏത് സമയത്തും എൻ്റെ ജീവന് ഒരു ഭീഷണിയുണ്ട് കാരണം ഇങ്ങനത്തെ ഡ്രസ്സ് ഇട്ട് ആരും ഇതുവരെ ഇവിടെ കണ്ടിട്ടില്ല ഈ രണ്ട് ലേഡീസിൻ്റെ ആ ഒരു ചിന്താഗതി എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ ഒന്നുമല്ല ഇവർ രണ്ടുപേരും മുൻകൈ എടുത്തൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ള വിദ്യാസമ്പന്നരായിട്ടുള്ള യങ് തലമുറ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴുള്ള ന്യൂജൻ ആ ഒരു ലേഡീസ് പുരാതന രീതികളായിട്ടുള്ള ഹിജബൊക്കെ ധരിച്ച് നടക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് നിയമവശത്തിൽ ചെറിയ ഇളവ് ഇളവുകളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഡ്രസ്സ് ഇട്ട് പുറത്ത് വരാം എല്ലാവരും എന്താ പറയുക ഹിജബിൽ നിന്ന് ഫ്രീഡം നേടാം സുഖമായിട്ട് പുറത്തിറങ്ങി നടക്കാം നമ്മളും മറ്റുള്ള മറ്റു മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലുള്ള ആ ഒരു സ്ത്രീകളെ പോലെ നമുക്ക് നടക്കാം എന്നുള്ളൊരു മെസ്സേജാണ് അവർ പുറത്തേക്ക് വിടണം അപ്പോൾ ഇവർ രണ്ടുപേരും ഒരു ലീഡേഴ്സിനെ പോലെ മുമ്പിലേക്ക് ഇറങ്ങിയേക്കാണ് എത്ര ശതമാനം സക്സസ്ഫുൾ ആവും എന്ന് നമുക്കറിയില്ല കാരണം സൗദിയിൽ നിയമങ്ങളെല്ലാം നമുക്കറിയാം പലർക്കും ഇത് പിടിക്കണമെന്നില്ല അവർക്ക് ജീവന് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഭീഷണി ഉണ്ട് ഈ ഒരു ന്യൂസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി കാണും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കാം കൂടുതൽ ബെല്ലൈക്കോട് ഹിറ്റ് ചെയ്